কথা বলল অনেক কিছু বলার পরে ছেলে দুইটার সময় চালান দিছে বিনা দোষে দোষী করলো আমার কে আছে আমার কিছু নাই আমার কিছু নাই প্রিয় দর্শক এখন আমরা আছি ঢাকা থেকে দুইশো কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইলু জেলার ধনবাড়ি উপজেলা নুরিল্লা গ্রামে এখানে একটি ছেলের সাথে নাজমুল নাম তার সাথে এমন একটি ঘটনা হয়েছে যা শুনলে আপনাদের গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাবে সেই ঘটনার বিস্তারিত প্রেক্ষাপট তুলে ধরার জন্য আমাদের এখানে আসা এখন প্রিয় দর্শক আমরা যার কথা বললাম বললাম এত খ নাজমুল সেই নাজমুলের বাড়িতে আজকে এখন আমরা উপস্থিত হচ্ছি এবং তার বাড়ি ঘর বিস্তারিত দেখতে পারবেন এখন টেলিভিশনে পর্দায় দর্শক আমরা আপনারা এখন যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আমার পিছনে এটা হচ্ছে নাজমুলের বাবা মার থাকার ঘর এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কী অসহায় মানে পরিবেশে ওনারা আর কি জীবনযাপন করছে তো তার সাথে এরকম খারাপ কিছু হয়েছে আমরা আসলে আশা করতে পারি নাই আর এখন তার বিস্তারিত শুনবো বাবা মার কাছ থেকে দর্শক নাজমুলের সাথে কি ঘটনা হয়েছে তার বিস্তারিত আমরা তার বাবার কাছ থেকে শুনব আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আমার ছেলে আপনার বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি নুরিল্লা থানা মধুপুর থানা ধনবাড়ি জেলা ডাঙ্গাল এই আপনি এমনি কি করেন আমি আইস মিলে কাজ করি থ্রিপুরে পরে সে পালবার নিচে নিয়ে বলছে যে তোমার ছেলে আমরা যদি পড়াশোনা করাই চাকরি বাকরি দিব তাহলে হে আসে আমরা আমার পোলাই পান আমি তার কাছে দিছি তাহলে আমার প্রতিবেশী আমার ভাই হেতি নিয়ে দিছে হেতি নিয়ে দিছে হেই সব খোঁজ খবর রাখে এতদিন বড়া থাকলো আমার ছেলেরে তারা কোনো এফুট দেয় নাই আমরাও তাদের কোনো এফুট পাই নাই হ্যাঁ সেইখান থেকে হ্যাঁ ইন্টার পাস করছে এসেছে পাস করা ইন্টারে ভর্তি হয়েছে ইন্টারে হ্যাঁ ফার্স্ট ইয়ারে পরীক্ষা দিছে এখন সেকেন্ড ইয়ারে পরীক্ষা দেবো এই সময় ষোলো তারিখে শুনলাম যে আমার ছেলের হ্যাঁ চাকরি দিয়ে দেবো আমার ছেলের মানে আপনারা মানে তার কোনো খুঁজ পাননি হ্যাঁ 
তার কয়া খোঁজ পাইছে ষোলো তারিখের মধ্যে থেকে আমি মনে করেন যে ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত আমরা তার অপেক্ষায় ওই ফোন টোন বিভিন্ন জায়গায় দিছি তার কোনো খোঁজ টোজ পাই নাই হয়তোবা আমরা মনে করছি যে হয়তোবা সারে কোনো চাকরি বাকরি দিছে তাইলে হয়তোবা আর মোবাইল টোবাইল বন্ধ হয়তো রাইকে দিছে তাইলে সেই হিসাবে আমরা আর খোঁজ বাস নিছি তবু আমরা খোঁজ বাস পাই নাই হঠাৎ করে নারায়ণগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট থানা হইল উগঞ্জ উগঞ্জ থানায় থেকে এই দারোগায় ফোন দিয়া বলল যে আপনি কি নাজমুল রাব্বা আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি নাজমুল রাব্বা কয় আপনার ছেলে যে জেল খা থানা হাজতে বন্দি কারা করে আমি বললাম স্যার কেমনে হ্যার দিছি মেজরের সাবের বাসায় কয় যে হ্যাঁ একশো গ্রাম হিরোইন দেওয়া তারে চালান দেওয়া হয়েছে আমরা ধরছি তারপরে মনে করেন যে আমি বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ বাস নিলাম নিয়ে আমি জানতে পারি যে নাজমুলের সারে আর হেরে ফেরা বাসায় থেকে তারে ধরে নিয়েছে ধরে নিয়ে কোন কি কোন ব্যাপারে এটা আমার কাছে বললে নেই আমার কাছে কোনো বিচার হদে নাই আমার যে যারা যে লোক নিয়ে দিছে সেই লোকেরও জানে নাই না জানে না তারপরে আমি পুলিশের হে তারকার ফোন পাই আইরা আমার কাছে গাড়ি বেড়াও নাই আমি যাম কে ওকেরা পরে করলাম যে স্যার আপনি কি ওরে থানায় থেকে সেরে দিতে পারবেন কয় না সেরে দিতে পারবো না বেলা বাজে এগারোটা তখন আমার সাথে হে ফোন দিছে তাই আমি করলাম যে আমার বাড়ি হইল মুদুপুর ধনবাড়ি আমার এন দিকে যাই আপনি তারা চালান দিয়ে দেবেন বেলা দুইটার সময় আমি তো স্যার তার আপনার সাথে দেওয়া করা হাইতেছি না তাহলে আমার আপনার কি করার আছে যখন কোর্টে দেখা করছেন তখন আপনার ছেলে আপনাকে কি বলছে যদি বিস্তারিত হ্যাঁ বিস্তারিত আমার ছেলে বললো যে মেজর স্যার আরে বাইসা আমার বাসায় থেকে আমি তারে বললাম যে তোমার কোন ঘটনায় কয় যে এমনি রাগা রেগি হয়েছে হেন থেকে আমারে এই জন্যে আমার স্যারে আমার রেফের মাধ্যমে ধরে তার বাদে আমার থানা চালান করে দিছে আর কিছু কি শুনতে পারছেন হ্যাঁ আরো হ্যাঁ আরো শুনতে পারছি যে আরো শুনছি যেন দিকে রেফে ধরে নিয়ে দশ দিন রেফের ওইখানে রাখছিল চোখ বাইন্দা রাখছিল আর আমার ছেলের হুমকি দিছে মেলা মার দূর করছে তার কর্স পায়ের দিয়ে মেরা ফেলাই দেবো তার দুইটার অপশন দিছে একটা অপশন হইল যে আমরা যা বলবো তা যদি তুই মানস তাহলে তুই বাঁচবি আর যদি তা যদি না মানস তাহলে তোর কর্স পায়ের করে গুলি করে মেরা ফেলাই দেবো পরে সে এই অপশনটা মেনে নিছে যে একশো গ্রাম হিরো ইন্ডিয়া যদি তুই যদি বাস পারছ আস তাহলে একশো গ্রাম হিরো ইন্ডিয়া তার বাদ উপগঞ্জ ব্রিজের উপরে নিয়া হ্যাঁ কাঞ্চন ব্রিজের উপরে নিয়ে আইরা পরে তার এই আক্রমণ করিয়া পরে ওই যে থানা পুলিশে চালান দিয়ে দিছে তবু তার মনে করেন যে তিনটা ব্যাগ সে বাসায় যে ছিল আর রাত্রিতে তারা বাই করে দিছে তার তিনটা ব্যাগ ছিল একটা ব্যাগ দিয়া আর একটা মোবাইল দিয়া তারে চালান করে দিয়েছে আর দুইটা ব্যাগ আর মনে করেন আরও কিছু জুতা মোজা অনেক কিছু আছিল বাসায় থেকে তারা বাই করে দিয়েছে সমস্ত কাপড় চুপড় এই অ্যাপও আনে তারা রেখে দিছে সে জিনিসগুলো দেয় নাই গা আমরা আবার এখানে যাই নাই আমার ছেলে যা বললো ঘটনা আমি তাই শুনছি আমি ভয় আর যাই নাই তারা বিভিন্ন রকমের হুমকি দিছে যে যদি এটা নিয়ে কোনো কোনো কিছু করে তাহলে যারা সুপারিশ করবো তারও সমস্যা হবো আর ছেলের বাপ মাও সবার হুদ্দে আবার নতুন করে আবার মামলো হবো আর ছেলের বিভিন্ন রকমের আরও কেসটা আরও শক্ত হবো তাই আমি এই ভয়েতে আমি কারো কাছে কিছু কই নাই আমার এলাকার চেয়ারম্যান অথবা মেম্বার টেম্বার এলাকার যারা গণ্যমান্য আছে তাদের কাছে আমি গেলাম তারা বললো যে তুই তাইলে সংবাদ দিয়ে আন সংবাদ দিয়ে আইনা তাহলে তুই এটা জানা হ্যাঁ সাংবাদিক আইনা জানা আমি কোনো উপায় না পাইয়া পরে আমি সাংবাদিক কাছে যাই আমি গরিব মানুষ অর্থাৎ দিক অনেক দিন ঘোরার পরেও সেই সাংবাদিকে আমি কোনো কিছু যোগাইতে পারি না টেকার অভাবে মেলা টাকা খরচ মরচ লাগে পর আমি তাও তার অনুরোধ করিয়া হাতে বাই ধরিয়া যে আমার এই ছেলেটা আমার ছেলেটার মায়া দেখুন এই যে ছবি অল্প বয়সের আমি একজন গরিব মানুষ আমি তাহলে কোনো যাবো আমার ছেলেটার তো কোনো দোষ নাই তাহলে এইভাবে আমার ছেলে মনে করুন যে জেলখানে আছে আপনার একটু দয়া করুন পরে আমি তাকে তাদের কাছে যাই পরে তারা আমার বাড়িতে আইরা পরে আমার কাছ থেকে নেই বিস্তারিত ঘটনা তারা জানে আচ্ছা আপনি যে এতক্ষণ ঘটনা বললেন এখন আপনার ছেলের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে আপনি কি চাচ্ছেন আমি চাচ্ছি যে এই দেশের বড় বড় যারা লোকজন আছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রী যারা এফ এর অত কর্মকর্তা তারপরে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা আমি গরিব মানুষ তাদের কাছে আমি দয়া ভিক্ষা চাই আমার ছেলের প্রতি এই অন্যায় বিচারের থেকে 
আমি রক্ষা পাইতে চাই হ্যাঁ একটু তদন্ত করিয়া আমার ছেলের বিরুদ্ধে যে আসলে আমার ছেলে কাজ করছে কিনা যদি তারা একটু তদন্ত করিয়া আমার ছেলেটারে যদি দেখতো যদি দোষী থাকে তারা তার বিচার করুক আর যদি নির্দোষী থাকে আমি তাদের কাছে আবেদন অকুল ভাবে তাদের কাছে আমি এই তার ছেলের জান ভিক্ষা চাই যে সে দোষী না নির্দোষী মানুষ আমি জানি যে নির্দোষী মানুষ আমি সবার কাছে তাদের কাছে অনুরোধ তাই আমার ছেলের সুস্থ বিচারের জন্য তাদের কাছে আমি দাবি করি দর্শক আমরা এখন কথা বলবো গ্রেফতারকৃত নাজমুলের মায়ের সাথে এবং শুনবো ওনার কাছে বিস্তারিত আচ্ছা আপনার ছেলের সাথে কি ঘটনা ঘটেছিল আমাদেরকে যদি বলতেন আসসালামু আলাইকুম আমার ছেলের সাথে ঘটেছিল দশজন আমি এই যে আমার দেবরের কাছে আমি বলছি যে আমার ছেলে আমার আমার নিয়ে ওরে নিয়ে গেছে যে আমি এক জায়গায় নিয়ে দিব পরে নিয়ে দিছে বয়স ছিল সাত ইয়ে সাত বছর তখন মুসলমানি করে তখন ও থিতে পড়ে তখন কা অনেক ছোট মুসলমানি করে হেরা তারপরে পাঠাইছি পাঠাইছি পরে আমরা কোনো দিন তার বাসায় যাই নাই দেখি নাই তারপরে আমি কোনো খোঁজ খবর খালি ও যারা নিয়ে দিছে তাদের কাছে খোঁজ খবর নেই আমরা আমরা কোনো দিন আম করে কোনো দিন বাসায় নেয়ও নাই চিনেও নাই জানায়ও নাই কিছু কয়ও নাই হঠাৎ করে আজ কত বছর দিরা থাকতেছে আমার ছেলে তারপরে ছেলের নামে এতদিন কোনো ই ফুট দিল না হঠাৎ করে হে ইয়ে শুনলাম আমি ইয়ার কাছে কই ওয়ার কাছে কই আমার ফোন দেয় না পোলায় যে পোলায় পাঁচ ছয় বার করে ফোন দেয় যে পোলায় হে পোলায় এখন ফোন দেয় না আমি এখন কীভাবে করে কার কাছে খবর শুনি যে ছেলে নিয়ে দিছে হে ছেলের কাছে আমি ফোন দিই ফোন হে কত বার্তা পরে আমি গেলাম তার স্যারের কাছে শুনাও শুনে হে রে পরে স্যারের বউর কাছে কথা বলছে বলছে পরে স্যারের বউ ওর সাথে আবার কথা বলছে পরে স্যারের বউ আমার নাম্বার দিছে আমার কাছে পরে আমি ফোন দিছি পরে সে অনেক ধরনের কথাবার্তা বলছে যে আমি বললাম যে কি দোষে কি কারণে এরকম ঘটনা ঘটালেন ছেলে দিলাম আমি যার কাছে চাল দিচ্ছি তার কাছে ভাত চামু তো আমি কার কাছে শুনে আমি এই কাজটা করলেন আমার ছেলে ভুল করছে আমি সেটা বুঝম আমার কাছে মানুষের বাসায় আমার ডেকে নিতেন তা তো আমার নেন নেই কে হঠাৎ করে এরকম কোনো দিন ফোন দিয়ে আমার বলুন নেই পোলাই এরকম করে তা কিছু কই নেই আমরা তো আছি নিশ্চিন্তাই যে ভালোভাবে থাকে খায় নয় তাহলে বাচ্চা পোলা পান এরকম ধরনের যে ছেলে সিগারেট খায় না বিড়ি খায় না আর এই পোলা পান সদাই ছাড়া না ভাত খায় না হে পোলার হাতে আসতে এরকম ধরনের ব্যবহার করলো আমার পোলায় ওর বাপেও বা যুদ্ধ গোষ্ঠী বড়া কোনো দিন মদ গাঞ্জা কিছু খায় না আর হে ছেলের হিরোইন একশো গ্রাম হিরোইন দেয়া হে ই করছে গ্রেফতার করছে রেফের কাছে আসিল দশ দিন তারপরে দিছে থানায় চার তারিখে তারপরে চার তারিখে সে তার সাথে আমি কথা বলছি হ্যাঁ অনেক ধরনের বদনাম গাইছি বদনাম গাওয়ার পরে পরে আমি পাশ বলছে অনেক কিছু আমার ছেলে আমার তুই কিরে বলে ওর আর আব্বার সাথে ফোন দেয় না এরকম ধরনের কথাবার্তা সে কে করে জানলো এরকম ধরনের কথাবার্তা অনেক কিছু বলছি গ্রামবাসীর লোক তো মায়ের তুই কেরেই কয় পর আমি বলছি তো মা হে তো মামার ছেলে তো সব সময় তুই কেরেই বলে তো ই করছে খাওয়া নিয়ে আলু জলা রোজা করে তখন তুই কেরা বলছে এ কথা কি তার কানে যাওয়া সাজছে পরে আমার অনেক কিছু কথা হলো যে ওর আব্বার সাথে কথাবার্তা কয় না যে আনের ছেলে অনেক রাগ আনের ছেলে অনেক কথাবার্তা আনের ছেলে এই বাসায় তো নে বেরিয়ে গেছে গা আনের ছেলে বেরিয়ে গে যাওয়ার পরে বাইরে কি হয়েছে আমি জানি না পরে আমি বলছি যে আমার ছেলে আমার কাছে আপনার কাছে দিছি আনের ছেলে আমার আমি আনের কাছে দিচ্ছি আনে আমার বাইত পাঠাই দিতে আমার ছেলে দোষ করছে আমার বাইত পাঠাই দিতেন পরে বলে কি যে বাইত পাঠাই দিমু বাইত দিনে দৈরে আনতো তখন আমি একটু হাই একটু বুঝলাম পরে বোঝার পরে পরের দিন সকালে চার তারিখে দিন না পাঁচ তারিখে পাঁচ তারিখে পরে আমার আমার ছেলে থানায় তো না ফোন দিয়ে বলছে যে আমার থানায় আঙে হালাইছে আমার একশো গ্রাম হিরোইন দিছে আমার মোবাইল টোবাইল সব নিয়ে গেছে গা আমার এবার করে বাসায় তো বাইরে দিছে হে সে মহিলা কো বলে যে আমার বাসায় তো বাইরে গেছে গা আমি ওই চিন্তা ভাবনায় পড়লাম যে কার সাথে কি করলাম কি জড়িত হইল কি সমস্যা বাইতে তো এলাকার মধ্যে কোনো ই ফুট নাই তাহলে কি সমস্যা হইল কি করলো অনেক ই কান্দাকাটি করতেছি যখন থানায় দিছে পাঁচ তারিখে তখন গা আমি চিন্তা ভাবনা করতেছি যে ফোনে সকালবেলা ফোন দেওয়া অনেক কিছু বলাই ছেলে বলল বইলা হেরা পরে আমি ওর আব্বার কাছে ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার পরে 
ওর বাবা সাথে থানার দারোগা কথা বলল অনেক কিছু বলার পরে ছেলে দুইটার সময় চালান দিছে বিনা দোষে দোষী করলো আমার কে আছে আমার কিছু নাই আমার কিছু নাই মিলে কাজ করে আমি যে বাইরে কাজ করি কাজ করে আর কি দিন কাটান কাজ করে দিন কাটাই জীবন যাপন কাটাই আল্লাহ আমি ভালো জন্য আমি দিছি যে তার ছেলে আমার ছেলে আমার চাকরি বাকরি দিব আমার ছেলে রে আমি সুখে শান্তি এরকম করে দিছে পোলারে জিজ্ঞাস করছি খালি পোলার কাছে যে শুনছি এই ভালো মন্দ এইটাই ভালো মন্দ শুনছি তারপরে আর আমরা তার সাথে কনেলের সাথে কনেলের বউর সাথে আমরা কিছু বলি নেই কে আমরা বলবার নেই যে বড় লোক তাগর সাথে কথা বলা ঠিক নয় আমরা বলবো আচ্ছা নাজমুলের কি কোনো ছবি আছে যা আমাদেরকে দেখাতে পারবেন আছে বিচার চাই কনেলের বিচার চাই আমি কনেলের বউ এর এত টুকে এর করলো উনি লোক কাজ করবার নিকে এই কাজের বোলারে সে খায় না ছেলে বিড়ি খায় না কিছু খায় না সে বোলায় সদাই খায় হে বোলার ভিড়ু নি একশো গ্রাম কিবা করে দিল আপনার কাছে বিচার চাই অনুরোধ চাই পায়ে দিরে বলি কনেলের বাসায় আমার করে কোনোদিন যাইতেও বলে নাই কোনোদিনও বলে নাই আমরা বাসা চিনমু দেখ যামু খোঁজ নিমু কোনোদিন আমার বাসায় কোনোদিন ফোন দেয় নেয় নাই আমি কত না হাঁস মুরগি তে পাঁচ হাজার ছয় হাজার তেহার হাঁস মুরগি আমি কুইটা বাইছে ধুইয়া পালকে ফ্রিজে নিজের ফ্রিজে মা অন্যের ফ্রিজ ঘরে না তারপরে আমি হেনা জুমাইয়া তারপরে আমি তার বাসায় দিছি যে আমার ছেলের ভালো হবো আমার তা দেয় নাই আমি ওর কাছে দিচ্ছি আমি ওর কাছে ছেলে চাম না অন্যের কাছে চাম আমি তো অন্যের কাছে চাম না ও আমার বোলারে নির্দোষী রে দোষী বানাইলো কি বা করে আপনি ওর কাছে ভিসা চাই কনেলের কি করবেন না না করবেন রানের ওই বালা জানুন শাস্তি আমি চাই যা আমার বোলারে বিনা দোষে শাস্তি ফেলাইলো আমি এই শাস্তি ওর জানি গুইরা আনেরা করা হেন এই আমার ই আশা আচ্ছা দশ 
দর্শকের তো খুন শুনলাম আমরা গ্রেফতার কিন্তু নাজমুলের মায়ের আর তো নাত ভিডিওটি শুনে যদি মানে নাজমুলের মায়ের কথা শুনে যদি আপনার মানে একটু মায়া হয় তাহলে আমাদের ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করে ভিডিওটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ থাকলো এবং তাদের পাশে থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি